Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devi Macaralarına hoş geldiniz. The Long Dark serisinin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son deniz fenerinin içerisindeydik ve bu deniz fenerinde loot yapacaktık. Ben şurada birazcık kestirdim en son. Soba söndü. En son tam olarak buradaydık. E, et ve e, su ayarlamıştım. Eti suyu hüplettim. E, bir kilo daha etim kaldı. Ve hmm, bozuluyor. Pişirdikten sonra mı daha fazla şey hani bozulmadan kalıyor. Herhalde öyle olması lazım. Hani pişirip tuzlama olayı lazım. Çünkü böyle daha hızlı mı bozuluyor acaba? Yoksa pişirdikten sonra mı daha hızlı bozuluyor? Ondan tam emin değilim. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şu içinde birazcık yakıt var. Loot'umuzu yapalım. Tamam mı? Yer yatağını bir alalım hocam. Dolap kapısı. Ve şu anda hava kararıyor galiba ya da karardı. Öyle bir arada yani. Evet hava kararmış gibi dışarıda. Burada bir şey bulamamıştık. O zaman yukarı çıkmaya başlayalım. Şu an tam bir böyle e, deniz fenerinden elinde şeyle böyle yukarı çıkan. Böyle korkulan zincirlerle yukarı çıkan bir hayaletim. Şu kumaş değil mi ya? Valla o kumaş ben onu alayım. Derken gazete bulduk orada. Radyo çalışmıyor mu? Oha burada yatak varmış. Aşağıda yatmama gerek yokmuş demek ki. Evet yiyecek var. Oh domates çorbası iyi oldu. İçimine ısıtırım ha. Burada gazete var. Hmm acaba yukarıda bir crafting ile ilgili bir şeyler varsa valla hiç düşünmeden buraya taşınabilirim. Babası var. Yatağı var. Rafları da var. Gazete kağıdı. Metal kap ne diyor hocam? Boş. Kibrit. Rifle cleaning kit. Güzel. Bu da silahımızın dış etmeme durumunda e, işe yarıyor. Kaldı ki ben zaten vuramıyorum. Şurayı birazcık zorlayalım abi. O ne? Yoğunlaştırılmış süt. Tamam. Konserve süt. Başka bize. Evet. Zorla açıyoruz. Su. Tamam. 1 litre 34 ans yapıyormuş bu arada. Onu da yeni öğrendim. Evet. Burada başka bir olay yok gibi. Biraz daha çıkalım. Burası da fenerin olduğu yer mi? Niye her yerde gazete var? <gülüyor> Oo yukarıya çıkıyor. Bakalım içeride 12 derece hissediyoruz. Dışarıda ne hissedeceğiz? Dışarıda eksi 12 hissedeceğiz galiba. Eksi 4. Tam dışarısı da değil aslında. Evet burada crafting bir şeyleri yok. Baya bir gazete buldum. Evet burası tam dışarısı. Eksi bir hissediyoruz. Evet. Ama o kadar da soğuk değil. Oo mermi. Baya bir mermim oldu ya. İyi işaret. Şurada mı mermi? Hibrit. Tamam. Yani burası zor durumda. Geceyi geçirmek için bir yer olabilir. Gidişi gelişi zor. Biraz uzakta kalıyor. Deniz feneri olduğu için sanırım. <gülüyor> o yüzden base için çok ideal değil. Ama gece geçirmek için ideal bir yer. Bunu nasıl görmemişim lan? Zaten boşmuş. Oha şurada da bir şeyler var mı lan? Şuradan ha? Ha aralardan? Yok mu? Tamam. Nice. Hocam yapmam gereken bir şey bitkinin. Birazcık uyumam gerekiyor. Onu da şu yukarıdaki sıcak yatakta yaparız sanırım. Yatak. Güneşinin bitmesine bir saatte az kaldı. Karanlığın bitmesine dönüştüğüne göre iki saat dinlenip buradan çıkalım. İki saat dinlenme bana yetecektir. Birazcık şöyle bir kendime geleyim toparlanayım. Evet. Bugün ne tarafa gideceğiz acaba? Nasıl bir maceralar bizi bekliyor? Ne %73 kondisyonumuz ya? 
Geriye dönersek birçok şey yapabilirim aslında. Yay gibi, ok gibi. Allah eti aşağı attık. Et nereye gittin et? Et nereye gittin? Heh. Tamam iyi durumdayız. Buradan gidiyorum ben. Bir şey kalmadıysa kalmadı. Haydi bismillah. Evet dead gün ışığı. Karanlığın bitmesine nasıl 8 saat kaldı? Fark etmedik. Bir şey yanlış gördüm herhalde ama çözemedim. Karanlık olsun çok soğuk mu? Çok soğuk değil. Bence ilerleyebiliriz. Bir anda değişiyor hava. O da ayrı konu ama üstümüzü başımızı mı fortifylasak o arada? Neden olmasın? Mesela %77'de şuradaki bereyi boostlayabiliriz. Yani bir şeyleri parçalayarak başlayabiliriz. Bunu da yeni tahmin etmiştim. Şu yalıtımlı yeleğe hasattan kumaş geliyor. Pek de bir şey değil bunlara. Bundan da kumaş geliyor değil mi? Evet bundan da kumaş geliyor. Şu bereyi boostlayabiliriz belki. Tamir. Tamir etmek için yetersiz malzeme. Kumaş yok. Tam bir şeye has hasat edip şunu mesela. Tamam bunun tamirinde kullanabiliriz. Birazcık daha hani kafayı götü başı bir sağlam alalım da. Yırtık pırtık şeylerle. Tamir becerim 65'e yükseldi. Güzel. Evet. Bir derece tam manasıyla koruyor bu. Bir pantolon. Pantolon çok kötü. Kot pantolon ne ya? Kot pantolon soğuktan korumaz ki. Başlığımız bitkinlik, açlık, susuzluk. Önemli bunlar ya. Şunları bir yiyelim hocam. Sütten de ne zehirlenir ha sütü içeyim diyordum. Süt de güzel kaloridir. 750 kalori baksana. Sütü içtik mi var ya. İçmeyelim şimdi tabi. Domates çorbası da beni içme diye yalvarıyor. Gidiyorum abi. Akşam akşam kurda kuşa yem olmaya gidiyorum. Yalnız ee, bir şey yapabiliriz. Tüfek nerede? Geri. Tüfeği kuşanıp şöyle bir evet mermiye doldurabiliriz. Yapma aman. Korktum. Bence elime bunu almaktansa şu an meşale almam daha mantıklı değil mi? Evet buradan sol taraf deniz diye biliyorum. Yani donmuş bir deniz var orada. Sesler çok fena. O yüzden oraya gitmekte hiçbir mantık yok. Geyin nerede olduğunu biliyorum. Ee, bizim base'den sağ tarafa doğru gidebilirim. Ancak şu an oraya bayağı uzağım. Ama eninde sonunda base'e döneceğim için... Ee, sağ tarafa gitmek daha mantıklı. Neden diyeceksiniz? Hazır gelmişken sola kadar hani bu tarafa yüzümün baktığı tarafa doğru gidelim. Ee, ancak bitkinim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yorgunluk bizi belli bir yere kadar. Gece çıkmak ne kadar güvenilir onu da bilmiyorum. Kurtlar avlanıyordur büyük ihtimalle. O da bana kısmet olacak gibi ama hadi hayırlısı. En azından rüzgar yok. Eksi 4 hissediyoruz. Eksi 30 yerine. Az, az üşüyoruz yani. Toplam kıyafetlerimiz ne kadar sağlıyor? Artı 15 sağlıyor kıyafetlerimiz. Ya da yanlış mı hesapladım? Biri rüzgar bonusu, biri sıcaklık bonusu. Doku, artı 9. Dok <gülüyor> Vallahi geldi. Vallahi geldi hocam. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Hoş. Hoş. Hoş. Hoş. Hoş. Hoş. Hani meşaleyken gelmiyorlardı ya? Oğlum tüfeği neyle alıyorduk ya? Aha. Ulan tüfeği alamadım orada ya. Her şeye bastım şuraya bak. Neyse bir yerim kanamadı. 
Bitkin olduğum için dövüşemedim sadece. O da tırstı aslında. Aa bir daha gelirse sıkıntı olabilir. Ki buralarda dolaşıyor yani sesini duyuyorum ayak seslerini. Evet bitkinlik belki ileride arabanın içinde uyuyabiliyor muyum bilmiyorum. Büyük ihtimalle uyuyamıyorum. Ee, böyle ileriye ne kadar gidebilirim onu bilmiyorum ama hadi deneyelim tamam risk budur. Survival'da risk alınmaz ama e, oyun diye alıyoruz işte bakalım. Normalde olsa geri dönerdim. Çünkü kurt var yani. Bitmeyen kurtlar sürüsü var. Ama bir gidelim bir yer bulma ümidiyle gidelim bakalım ne olacak. Bence yakınlarda bir yer bulamayacağız. Buraya kadar geldiğim gördüğüm yerlerin de haritasını çıkartacağım. Yakında. Zaten görüntü de çok düşük. Hayırlısı ya en kötü bir yerde ateş yakarız. Rüzgar çıkmasın da şu an tek istemediğim şey rüzgar yani. Yoldan devam edelim. Belki yol kenarında biri bir şeyler yapmıştır. Gece karanlığında keşif yapıyoruz. Gece keşfi. Şurası ne hocam? Böyle bir... Evet burada bir yol var yukarıya doğru. Dağlara çıkmak ne kadar akıl karı bilmiyorum. Hani ayılardan dolayı. Zira kurtlar bile buraya inmişken. Ha, şu an bir yerden ayı çıksa hiç şaşırmam yani. Yoldan devam edelim. Yoldan devam ettikçe muhakkak bir yere çıkarız diye düşünüyorum ama ne zaman onu bilmiyorum. Bitkinlik çok kötü hocam. Bitkinlik çok kötü. Bizi böyle gaza getirecek bir yiyecek içecek de yok herhalde. Ben şu sütü içeyim. Kalori kaloridir. Ayakta kalmamızı sağlasın. Oo, oh! Güzel tokluğum ve su ihtiyacım yok. O yönlerden iyi durumdayım. Geriden gelen bir şey mi var? Dumandan göremiyorum. Yok. Tamam. Yerden gelen bir şey yok. Şurada bir araba var. İleride karanlıktan dolayı pek göremiyorum. İleride pek bir şey yok gibi. Ama şurada bir araba gibi bir şey var galiba. Evet araba var orada. Kamyonet. Neyse kurtmurt saldırısı en azından en yakın kaçabileceğim yer burası. Arabada da bir şey yok gibi. Burada ısın ısınmıyoruz da öyle bir dünya da yok. Bakayım uyuyabiliyor muyuz? <gülüyor> Helal kardeş sana ne güzel salladın. Evet burada dinlenebiliyoruz. Ben burada 2 saat dinlenelim abi. Güneşin bitmesi 6 saat 3 saat dinlenelim şurada. Donmazsak ateşimiz de yok ama. Hayatta kaldık 3 gün. Götüm donuyor götüm. Ne hayatta kalması. Hataya gel. Hocam hemen. Şu, bir kuytu bir yere bir taş arasına. Hemen hemen hemen hemen hemen. Rüzgar almayacak bir yer bulmam lazım. Göre Allah ya şunu da atmaktan bıkmadım ha. Nerede? Sonra bütün hayvanlar gelecek buraya. Hocam şurayı şurayı şurayı. Yak ateşi yak. Yak ateşi. Hocam kitapla kitapla. Kitap nerede? Kitabım yok mu? Valla. Kitabım yok gibi ama. Ya ile yüzde yüz yanıyor. Şu sedirle ama sediri kaybetme riskim var ya. Şöyle birazcık yağ kullanacağım. Kesin yansın yani bu ateş yoksa öldüm. Ya ile yanar. Yandı. Isıt beni ısıt beni. 8 derece hissediyoruz. At abi bunu. Bir de sıcak domates çorbası ısıtalım şurada. Aç abi. Domates çorbasını içtik mi sıcak sıcak ne ısınırız ha. O efsane soğuk ama hayatta kalacağız. Hayatta kalacağız inşallah hayatta kalacağız. Ay gerildim vallahi gerildim. Ay. Oha oyun aşağı aldım. Dur kamerayı alayım bari aç. Oyun aşağı almışken şöyle. Kamerayı birazcık daha alalım ki siz orayı görün hocam. Orayı o taraf görünsün yani. Heh. Evet oh mis. Şimdi ben onu güzel bir şuradan içi vereyim. Ya abi sıcak sıcak. Oh. 
Oh ne güzel ısınıyorum. Evet susuzluğumuz var. Üzerine de böyle birazcık su içelim. Oh. Oh. Karnımız full tok bu güzel. Yorgunum ve donuyorum ama gün atlatacağız bence. Onu kaldırdık. Abi vurmakta çok zorlanıyorum ya. Sensitivity mi acaba ondan mı? Çözemedim. Yani bir smoothing olayı var. Ondan sanırım. Çözemedim. Evet 47 dakikada bu ateş yanacak. Sabah olmasına 3 saat var. Şurada birazcık ısınalım. Bu süre içerisinde bari boşa gitmesin. Şuradan kar eriteyim. 2 litre daha. 2 kilo daha ekleniyor tabi ağırlığı mazada. Bu da bu demek. Bir litresini kaynatalım. Evet yaklaşık bir iki saat daha var. Isındım mı? Isındım. Keşke o süreyi yatarak geçirseydim. Birazcık dinlenmiş olurdum ama. Ateş söner sönmez harekete geçeceğim. Abi ben bu eti etten gına geldi atmaktan. Torçu niye böyle hızlı elim alamıyorum? Onu çözemedim. Nerede o torç? Ha torç. Torçu şey ateşe at. Ha ben tanıdım torçu. Tamir ediyor. Biz torçu ateşe atmışız. Nice. Herhangi bir ışık kaynağımız yok o zaman şimdi. Şundan başka. Buna da yakıt ekleme durumum yok galiba. Eylemler yakıt ikmali. Yakıt elimizde olan sonu da buraya aktaralım. Biraz daha gider bu hocam. Evet. 21. Ee, götümüz donmaya başladı. Yoldan devam edeyim bence. Yukarı mı gidelim? Yukarı gidelim. Orada bir yer daha var gibi. Bir yere çıkıyor bu yukarısı ama. Hadi bakalım yavaştan. Şurada bir yol daha var. Çok ayrılıyor buralar. Burada bir römörk var. Römörk. Römörk. Bilmiyorum. Abi çok tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli. Daha o kadar late game'de alırız okumuz yayımızı her şeyimizi geliriz. Şimdi seçin çok tehlikeli. Araba şurada değil miydi ya? Yola inmeye çalışıyorum. Ya indim yola tamam. Hocam böyle gidiyorduk devam. Bitkinlik şahane dinlenebileceğim bir yer bulmam lazım. Yataklı. Ve bu yol beni nereye götürüyor hiçbir fikrim yok. Engellenmiş yol. Allah kahretsin. Engellenmiş mi peki? Harbiden engellenmiş. Adamların şakası yok hocam. Yalnız burası rüzgar almaz ha. Orada ateş yakılır. Bu koca kütüğü bir yakacaksın abi. Sonra cehennem. Sonra lütfen söndürün. İnsanoğlu da böyle nankördür ha. Evet bitkinlik fena. Bu bitkinlikle burayı aşabilecek miyim bilmiyorum. Ee, yolun arka tarafından bir geçiş buldum yalnız galiba. Göremediğim için ileri emin değilim ama. Evet geçiş yokmuş. Şuradan yok geçiş yok hocam. Ay ay. Evet bitkinlik üzdü. Ne kadar var? Kur'an'ın bitmesine bir saat kaldı. Ateşimiz ışığımız idare etse bari. Yukarı gitmek gerekiyormuş demek ki. Şimdi bu şurada ben hmm, yine götüm donacak ama içeride nedir abi? Eksi beş hissediyorum. Sadece daha yavaş uçuyorum burada. Burada ateş yakmam olayı yok. Burada uyuyacağım biraz daha. Yine donacağız ama. 2 saat daha.
Ve sabahın ilk ışıkları yine donuyorum galiba. Evet dondum bile. Çık hocam şuradan. Of ne ayaz olur ha. Evet, en azından önümüzü görebiliyoruz. Şurada ateş yakmıştım. Bir daha yakamıyor muyum orada ateş? Yaktığım ateş yanmış. Orada bur burası rüzgar almıyor. Şurada tekrar bir ateş yakabiliriz ya. Isınmak için. Çünkü harbiden şu anda donuyorum. Ne ateş yaktık biz daha. Evet bu ateş yanmazsa öldüğümüzün resmidir bu arada. Küçük yakmak daha mantıklı. Sap yakarak başlayabiliriz. 7 dakika sürüyor ama üzerine sedir atacağım için. Allah'ım lütfen yan. Allah'ım lütfen yan. %75'sin yanarsın. %75 demek 4 demek. 5 üzerinden 4 demek. Hadi. Hadi yanarsın ya. Sana güveniyorum. Evet yandı. Güzel. Hemen or oh! Ha yandı. Yanmadı sandım bir an. Ne tırsım ha. Oh. Ver hocam. Şunu da pişirelim artık. Karnımızı doyurmamız gerekecek bir şekilde. Dışarılarda yaşıyoruz ya. Vallahi billahi. Şuradan suyu da kaynatalım. Şu an şu 45 dakikalık süreyi uyuyarak geçireceğim. Bir yerden bir dal bulabilirsem. Evet yakıtımız kalmadı. Evde var yakıt da hani elimizde kalmadı. Şuradan bir dal bulup. Ha şu sapları abi. Evet bu saplar iyi oldu. Onu da ver. Şurada da var. Onu da ver. Şunu da kır abi ikiye. Tamam. Geldim geldim geldim. Şimdi burayı dinlenerek geçireceğim. Kamp ateşine şöyle bir saate çıkaralım abi. Tamam mı? İyiyiz ya. Susuzum. Su iç. Tokluğum ne durumda? Biraz açayım. O zaman şu sütü. Süt de 700 ha. Sütü göm. Su iç üstüne de biraz. Tamam. Şimdi hem ısınıyorum. Hem de bitkinliğimi çözeceğim. Yer yatağı. Şuraya konuluyorsa efsane olacak ama. Ateşin dibine dibine şöyle. Aha vallahi koyuluyor hocam. Ateşin dibine. Bunu koyarım. Ne kadar süresi var bunun? Bir saat. Bir saat dinlen şurada sıcacık. Nasıl savaşıyorum ama hayatta kalmak için? Efsane bir savaş dönüyor hayatta kalmak için ya. Öyle böyle değil. Evet kalktık. Yer yatağını sal hocam şu ateşe bak. 12 dakikası daha var. Yakıt ekle. Bir saat daha uyu abi şurada. İyice dinlenmiş olması lazım. Evet yeterli bir dinlenmeye sahibiz. Sıcağız da artık ilerleyebiliriz. Oh çok iyi hocam. Evet şu anda mermilerimiz de iyi durumda. Oyunda herhangi bir şekilde mermi craftlayamıyoruz anladığım kadarıyla. Tamam mı? Ee, o yüzden bu mermileri de başıboş harcamamak lazım şu ana kadar yaptığım gibi. Hani aynılarını tekrarlamamak lazım. Yeni yerler keşfetmeye bakacağım şimdi. O nasıl bir yere girdim? Vay arkadaş. Bunlar ne? Kuş burnu. Gül çalının yaban meyvesi. Bunlar yenir hocam. Kuş burnu yenir. Güzel. Snowberry. Aman aman ayağım bir kaysa öldün yani şuradan. Evet yükseliyoruz. Yükseldikçe tabi havada soğuyor. Eksi 10 oldu valla. Giderken sapları da toplayalım da. Abi deniz feneri bak şurada. Oradan geliyoruz bu bölümde ya. Baya yol kat etmişiz. Şurada. Evet. Kuşlar. Çok iyi. Daha, daha kafa atan kuş yapmışlar. Ya. <gülüyor> Burası en base'e doğru gidiyor. Ulan şeye mi taş mezarlığa mı çıktık? 
Vallahi taş mezarlık orası ha. Taş mezarlığa çıktık. Gitmişken sola gidelim abi o zaman. Ne kadar yorgunum iyi. Terse gidelim o zaman. Ben daha yukarıda taş mezarlıktan daha da yukarıdayız sanıyordum. Map önemli o yüzden arkadaşlar. Oyun içi herhangi bir map yok anladığım kadarıyla. Ama internette mapler var. Bakmadım henüz ama bakacağım gibi. Bu gidişle. Bir sonraki bölümde elimizde maple gelebiliriz. Şuraya girelim hocam o zaman. Yalnız koştukça daha çok yoruluyorum ha. Abi çok yorgunum ya. Neden bu kadar yorgunum? Uyuyorum da az uyuyorum ama <gülüyor> yetmiyor hocam. Şuradan başka bir safe house'a doğru çıkar mıyız? Evet başka bir diyara çıktık şu anda. Tam bir ayı olacak yere çıktık. Sanki böyle bir mağara. Yakınlarda bir yerde bir mağara vardır muhakkak buralarda ve büyük ihtimalle ben onu görmedim. Ama vardır yani. İçgüdülerime dayanaraktan konuşmak gerekirse. Abi ne esiyor? Abi ne esiyor? Esme be adam. Vallahi fena esiyor. Bir yere çıktık gibi ama. Bu arada over encumber olma durumu çok önemli değil. E, 18 kilo taşıyabilmişim. 26 olmuş. Hani 40'ı geçmemem lazım öyle düşünün. Çok büyük bir etki etmiyor. Evet şurada ileride bir kulübe var. Yalnız yani hakikaten çok ölümcül bir yerdeyim. Ve yol bitiyor. Oha Nesburg. Şunlar ne kuş burnu mu? Alalım onları. Güzel 8 adet kuş burnu topladım oradan. Buradan da bir 8 adet de buradan. Çok güzel. Aha bu asansörmüş. Ve başka bir diyara götürüyor sanırım beni. Geri dönüşü olmayan bir yol olabilir mi acaba? Neyse şansımızı deneyeceğiz. Buradan sonra geri dönme gibi bir lüksüm yok. Oba. Old Island Connector. Eski ada bağlayıcısı. <gülüyor> Geçişi. Kömür madeni. İmiş burası. En azından donmayacağım. Bandaj güzel. Kurutulmuş deri çok güzel. Hem de %100 kondisyonda. Şurada mermi var sanırım. Ne mermi toplandı be. Kömür madeninde kömür bulacağız <gülüyor> bol bol herhalde. E, kömürün ağırlığı var ama hepsini taşıyıp götürmem lazım valla. Buraya onun için bir daha gelemem. Burada bir şeyim var yok. Yalnız benim e, meşalem yok. Nasıl yapacağız? Açlık durumum var. Bir köpek mamasını yiyeyim. Evet bitkinim. Ee, neyse en azından donmadan uyuyabileceğim bir yere girdim. Bu önemli ateş yakıp. Kit indirim var bunu da bilmiyorum ateş yakmak için. Bakacağım ona da birazdan. Aa. Evet yani ateş yakabileceğim bir durum. <gülüyor> Elime ışık olarak yok. Şu şey vardı onu kullandık mı ya? Küçük e, deniz fenerinden küçük şey almıştık. Kullanmışım belli ki. Yakıt ikmalinde çıkmadığına göre ne ara kullandığımı da bilmiyorum ama hayırlısı ya. Kibritimiz var hocam. Ölüm yoluna yürüdüm ya. Loot varsa kaçıracağım büyük ihtimalle buralarda ama. Of. Burada yol da dönüyor. Döneyim bakayım. Döndüm. Yok dönmeyeyim ya da hiç dönmeyeyim. Dümdüz gideyim. Dümdüz gittim derim en azından. Sesler fena hocam. Birazcık daha ışık olabilir de düz devam. Solda dönüyor yol. Evet yol bitiyor dümdüz gelince. Bitmiyormuş. Oha başka bir yere geçtim. Oha sıçış. Kolay sıçış hocam. Şu an tam bir korku filmiyiz ya. Aha kömür. Daha çok vardır burada kömür de. 
Demek ki yere bakarak yürümek lazım. Bu kömürler işi yapar hocam. Aa, bayağı ağırlıklar ama bana. Bu kadar ağırlık taşıdığım için de mi acaba hızlı yoruluyorum? Onu bilmiyorum. Başka bir yere çıkmasını ümit ediyorum bu madenin. Başka bir yerde bir kapısı olmasını ümit ediyorum. Ve Soma vakasının yaşanmamasını ümit ediyorum şu anda. E, hissedebilsem rüzgar gelip gelmediğini bir yerden rüzgar geliyordur çıkış varsa muhakkak. Ama hissedemiyorum. Herhangi bir ışık da görünmüyor. Kibritler de bitecek tabi. Öyle de bir durum var. Ne kömür topladım ha. Hocam nasıl bir yer burası ya. Geri dön desen şu an dönemem ha. Ve efsane bitkinim. Karşıma herhangi bir şey çıkması durumunda kapışamayacağım. Öleceğim büyük ihtimalle. Bira bandaj verdi oyun buraya girişte ama. Bu da acaba karşına bir şey çıkacak demek mi? Sağa gidiyor, sola gidiyor. Sola gidelim hocam. İyi, sol kapalı onu öğrenmiş olduk. Sağa gidelim. Abi fena sesler var ya. Evet, bir sandıklar, mandıklar burada burada. Çökmüş de bazı yerleri madenin. Abi ne bu? Bu. Kibrit. Burada metal. Ne kömür topladım ha. Bu da yani 3 tanesi 1 kilo yani. Baya bir ağırlık aldım. Aa tezgah. Bundan iyisi olamaz herhalde. Önce çekmeye, çekmeceye bakalım. Şanslı mıyım neyim ya? Burada metal. Gazete kağıdı güzel. Hocam hemen bana bir meşale. Ne lazım abi? Geri dönüştürülmüş odun ve gaz yağı. Aaa. Aaa. Bağırsakları falan kurutmamız gerekiyormuş ya. Çok iş var çok. O müzik ne o müzik? O müzik ne? Yakarım ki işi. Ne o gergin müzikler bana ya? Aa şunları kırınca olmuyor mu o zaten? Geri dönüştürülmüş odunu elde edebiliyoruz ama. Hocam harbiden The Long Dark oldu şu anda oyun. Şeyi elde edemiyoruz galiba. Basit elde ben. Ya ya olmadığı için meşale yapamıyorum. Bir daha bir kontrol edeyim. Evet iki parça eşyam var ama gaz yağı olmadığı için yine de yapıyorum. Gaz yağına da pek gerek yokmuş. Valla oldu hocam hiç umurum değil. Ama artık içeride kamp ateşi yakamazsın diyor. Onu yakacak bir şeyim yok. Öyle mi? Meşale yak var işte abi. A, kibritim de var. Buyur. Hiç gaz yağıymış. Umurum mu sanki? Tamam devam. Yalnız ben şuradan e, bir meşale daha yapacağım. Şimdi diyeceksin kumaşın yok. Ben diyeceğim var. Nasıl sönecek bu? Söndür. Yalnız uyumam gerekiyor. Ben burada uyuyayım abi önce. Eli kolu çünkü. Takata getireceğiz. Bir 5 6 saat dinleneyim abi. 450 kalori. Kendine gelsin adam ya. Karanlıkta ne yatıyorum ha. Bir üstüme bassa. Tamam. Deha dehidrasyon. Susamı susuzluktan ölüyorum. Göm suyu. Suyumuz var çok şükür. Bu eti de gömeyim. Değil mi? Açım yani. Oldukça açım Mehmet. Bu eti gömmenin tam vakti. Evet. Çok iyi. Al abi yer yatağını. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? 
Bu eldiven daha iyi. Bu eldiveni giyelim. Bize şimdi şey lazım. Kumaş lazım. Hemen buradan hasat. Karanlıkta nasıl yapıyorum bilmiyorum ama cart curt yırtıyorum şu anda eldiveni. Güzel. Şimdi bu ikisiyle göremediğim için dur. Evet şurası. Şuradan iki meşale daha yapacağım ben. Gaz yağ olmadığı için meşale çabuk bitiyor. Anladım. Şimdi ben mantığına ulaştım. Direkt üzerindeki yanıyor çünkü. Olsun. Canı sağ olsun hocam. Şimdi şuradan çıkmaya bakalım ışığımız varken. Bir çıkış yolu. Buradan gelmedim. Gitmediğim bir yoldan devam ediyorum. Umarım bir yere çıkacağız. Bu arada içeride hava olmasaydı bu meşale yanmazdı ya da sönerdi. Çok daha hızlı sönerdi. İçeride hava var. O yüzden hani havasızlıktan ölür müyüm gibi bir düşünceye girmemize gerek yok. Şurada geçiş var. Alttan. Burada da mı var? Burada yok. Tamam. Normal olan o zaten. Şuradan geçeriz. Abi şu an Tomb Raider gibi hissediyorum kendimi. Çökmüş abi maden. Abo. Çok fena bir durum ya. Allah madende çalışanlara kolaylık versin. Zor iş. Evet bir yere çıktık. Burada metal. Gazete rülosu. İlla kitli olacak değil mi? İlla kitli olacak. Sonunda abi sonunda. Sonunda dikiş seti. Allah'ım çok büyüksün. Hocam madenin çıkışa geldik. Esiyor. Duyduğunuz gibi esiyor. Çıkalım artık buradan. Aa. Huu. Evet gece çıktık tabi. Ee, aslında gece geçirse miydik? Çok mu soğuk? Evet o kadar soğuk değil. Meşalemiz de var. İlerleyelim derim. Ama ne tarafa bilmiyorum. Sanki sol taraf geldiğim yola yere gidiyor gibi. Sağ taraftan zaten bir geçiş yok gibi. Şu mantarları alabiliriz. İnanılmaz esiyor hocam. Buradan pek bir gidiş yok. Mecbur sola gidiyormuşuz buradan. Rüzgardan dolayı e, meşale sönerse yine sıçıştayız. İnşallah sönmez. Of vallahi üşümeye de başladım ha. Aa! Oha mavi arabaya çıktık. Güzel. Abi benim için bu tarafın olayı bitmiştir. Orada mayın var. Başka da bir olay yok. Hemen geri dönüyorum. Base'e doğru yardır yardır. Abo bir saniye. What? What? Sonradan yol mu kapanmış? Ben sanki bu arabaya girmiştim. Girmemiş miyim? Farklı bir yer. Oha geçiş yok. Geçiş yok. Farklı bir araba. Abi farklı bir araba. Bu vizörlerden hiçbir şey çıkıyor mu acaba? Sıçış. Geçiş yok hocam. Sağa doğru devam. Evet deniz feneri bile görünmüyor. Bayağı uzaklaştım. Çökmüş yola geldik. Evet yollar birden çökmüş abi. Oyun hiç şakası yok bu location konularında. Çök, çökmüş kapanmış. Kopanmış yani harbiden öyle. Evet. Ee, peki. What do we do? Üzerim bayağı ağır. Artık base'e dönmek istiyorum. Kurt. Yak yak onu yak. Yak onu yak. Yak hemen yak. Yürü git. Ne 
Meşaleye bu şekilde yere atıyormuşuz. Hala öğrenemedim ama <gülüyor> bir şekilde atıyormuşuz yani. Tamam şuradan aşağı inebiliyor muyum? Aşağı inmek ölüm demek. Onu anladım. Bu meşaleden hayır gelmez artık. At onu hocam. Sana ama bize yeni bir meşale lazım. Allah'tan daha önceden meşale yapmıştık. Hemen kuşan, ışık, kibrit. Tamam sakin ol korkma. Korkma halledeceğiz. Korkma halledeceğiz. İki tarafta kapalı hocam. Ee, geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Bu taraftan ileriye yol var. Ama e, gitmeyeceğim. Kurtun çıktığı yer var. Gitmeyeceğim. E, yavaştan geri döneceğim arkadaşlar. Burada hatta bölümü sonlandıracağım. Madene girince. E, bir sonraki bölümde base'den devam edeceğim. Base'e kadar geçerim artık diye düşünüyorum. Sabaha kadar zaten madende geçer. Sabahleyin base'e geçelim. Oradan da... Bunlar nedir abi? Hurda metal. Heh. Oradan da e, öbür tarafa doğru gideriz. Bakalım neler göreceğiz. İyice. Bakayım burada ne? 12 derece. Güzel. Tamam. Baya bitkinleştim zaten. İlerce halim kalmadı. Geceyi bildiğin burada yer yatağında geçiririm artık. Evet. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.